Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Good evening. Okay. Hey, only let me check the attendance. Okay. And then we start. Hello, Christian. Okay, Alexis, Alberto. Ana Maribel. Carlos Christian. Lo que Pablo Escobar ha hecho por el gremio es recordarle. Eh, Cecilia Concepción. ¿Dónde está? Y le debemos el respeto. Lo que era la gente teacher. Le debemos toda la fidelidad del mundo. Okay. Watch your microphone, Christian, please. Okay. Eh, Christian Alexander, que ya lo tenemos por ahí. Damaris, Ivania. Present. Ok. Daniel, David. Edwin, Paul. Present, teacher. Ok. Francesca, Raquel. Gabriela, María. Present. Excellent. Israel Amilcar. Present. Okay. Jacqueline Elizabeth. Okay, Jacqueline. Jasmine Elizabeth. Present. Excellent. Jonathan Josué. Jimena Patricia. Ok, Francesca. Um, Los demás sí me escuchan, ¿verdad? No. Sí. Sí. Ok. Yes. Eh, reinicie, Francesca. Tal vez es con eso. O verifique... No sé si está con audífono. Bueno, no me escucha. Wait. Ya, hoy sí. Ah, hoy sí. Ok. Gracias. Um... Jimena Patricia. Presente. Ok. Carla Lorena. Eh, Catherine Yvonne. Presente. Ok. Catherine Xiomara. Presente. Excelente. Catherine Alejandra. I'm here, teacher. Excelente. Kenneth Vladimir. Present, teacher. Excelente. Ok, let me check for the microphone. Wait. Um, Lidia Mayensi. Present. Excelente. Liliana Gabriela. Present, teacher. Excelente. 
Linda Claudia. Marielos Elizabeth. Uh, it's me. Okay. Thank you. Mario Antonio. Present. Excellent. Mauricio Alexander. Present. Thank you. Reina Esmeralda. Tatiana Floribel. Present. Excellent. Valeria Alicia. Maestra, disculpe, dice que, de que Carlos Cristian eh, me dijo que le dijera a usted que no se va a poder conectar porque tuvo una emergencia que se le murió un familiar hoy noche. Entonces me dijo que le explicara a usted. Eh, ok, en estos casos, bueno, y en general, ¿verdad? Este, como facilitadores, no estamos autorizados a brindar permisos. Así que siempre sí. tienen que notificar al encargado que tenemos de Insafor para que sí. ellos le, les pongan ahí eh, en el caso, ¿verdad? Gracias. Ok. En Wilfredo Ezequiel. Hello, hello. Good evening. Excellent, thank you. Valeria Alicia, si la menciona, ¿verdad? Okay. Present. Thank you. Somebody is missing. I didn't mention. No. Alguien que no haya mencionado. Todos están. Yes. Okay. So welcome. Welcome to our first class of the beginners two. Okay, it's a pleasure to me to me. Um I will be your teacher or facilitator uh, during this course. Okay, my name is Erika Cordova. And let me show you. Teacher, eh, yo tenía problemas con mi audio, no escuchaba nada, pero ya, ya pude um, solucionar eso. No sé si me mencionó, pero por algo aquí estoy. Ok, Jacqueline, yes, ok, Jacqueline. Ok, so I have uh, uh, experience uh, in virtual uh, teaching, but also in the old fashioned presential way of teaching English. Ok, this course is beginners two. And you are already in the WhatsApp group, right? Ya todos ingresaron al grupo de WhatsApp. Eh, yes. And to be sure of what is needed for you, okay, the most important or the two most important activities here are the attendance and platform, okay? So you need to get an 80% in both of them. Okay, so you have to be on time, punctual, okay, to every class in order to have your 80% or more of attendance. Necesita el 80% o más, ¿verdad? De las asistencias. Como le comentaba a su compañera, eh, 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 en Insafor por lo general no hay como permiso verdad si hay ocasiones de fuerza mayor eh, tienen que notificar a las personas de, eh, que están en el grupo de whatsapp de Insafor para que ellos puedan eh, poner ahí en el comentario el motivo de su ausencia, ¿verdad? Lo ideal es que no falte a las clases. Eh, si usted está enfermo, por ejemplo, le toca trabajar o algo, este, conéctese, ¿verdad? Y me, me escribe, me dice, mire, teacher, este, estoy enferma o algo, voy a estar eh, solamente 
de oyente, pero siempre trata de conectarse para que se le tome en cuenta la asistencia y que no le quede como inasistencia, ¿verdad? Eh, es importante también que ingrese eh, con su nombre completo, ¿verdad? A las clases, porque ahora la asistencia se va a estar tomando directamente desde Zoom. ¿okay? Antes lo hacíamos nosotros como facilitadores, Ahora se va a registrar directamente desde Zoom. Así que es importante que su nombre, ¿verdad? Esté así como cuando se inscribió, que esté de esa forma para que es, esté esa coincidencia, ¿verdad? Y no se le vaya a tomar como que no está porque se cambió el, el, el nombre de, de orden o no lo tiene completo o algo así. Eh, luego, lo de la plataforma, ¿verdad? Que es lo segundo más importante. Tenemos que ir trabajando la plataforma cada semana. Eh, ya se les envió el mínimo requerido, pero eso no significa que ustedes no puedan ir trabajando o adelantando contenidos. Para esta semana, es la semana que tenemos más apretadita, ¿verdad? Porque vamos a tener que cubrir dos secciones. Vamos a cubrir Section 1 en Section 2, ¿ok? En estos cuatro días. Por lo general, la plataforma toma nota cada jueves. Entonces, usted al día jueves ya tendría que tener sus actividades completas y con una nota arriba del 80. Si usted en algún ejercicio salió bajito, ¿verdad? Tiene la oportunidad de volverlo a hacer para que este, su promedio siempre sea arriba del 80. Que... Luego también eh, recuerde y descargar el, el manual o buscarlo ahí en la plataforma. ¿Verdad? De igual forma, eh, yo le voy a dar cobertura aquí en las clases, ¿verdad? Al material del manual. Eh, a los ejercicios de la plataforma y cuando usted tenga alguna duda o hay algún ejercicio que usted siente que se le haya dificultado o algún tema que todavía no lo tenga muy claro, entonces podemos retomarlo también aquí en clase. ¿verdad? Esos son los avances esperados, los mínimos esperados para cada semana y con los que usted debe de cumplir. Luego tenemos las normas de convivencia, ¿verdad? En general, eh, permanecer en silencio para evitar interferencias. Eh, lo que les decía de su nombre, que tiene que estar completo para poder eh, no tener ningún problema a la hora de, de registrar su asistencia. Tiene que permanecer en las clases también con la cámara encendida, ¿verdad? Eso para evitarnos eh, eh, o para, para facilitar una participación activa de ustedes, ¿verdad? Que más que todo ese es el propósito de las clases, que ustedes puedan practicar, que ustedes puedan participar, preguntar. Entonces, y que eh, si yo le pregunto o le digo algo, que usted, o sea, que yo sepa que usted está ahí, ¿verdad? Eh, luego también tenemos el uso de los chats, puede ser tanto aquí en Zoom como en el de WhatsApp, si usted alguna, tiene alguna consulta, alguna duda, eh, y yo con gusto eh, ahí le, le estoy pendiente, ¿verdad?, de, de, de sus preguntas en relación a material de la plataforma. Ya en referencia a cosas administrativas, sí, ya es con el personal de Insafor. El, y si usted tiene alguna pregunta también durante el desarrollo de la clase, puede hacerla con toda libertad, solamente que eh, utilice el, bon el botoncito que tiene ahí de levantar la mano para que yo pueda identificar fácilmente quién está eh, realizando la pregunta. Y siempre también vamos a mantener un ambiente de respeto y de cordialidad. Okay. Eso es lo de la asistencia, el avance de la plataforma. Eh, tiene que estar también los 60 minutos, ¿verdad? Que dura la clase. Eh, be on time. Por lo general, 
eh, yo inicio las clases como tipo nueve y un minuto, because I'm finished another class, so between I make the change, I need at least one minute, okay? Pero siempre eh, le, les doy los 60 minutos, ¿verdad? De clase. And that's all. I don't know if you have questions regarding um, como esta semana es eh, inusual porque tenemos un feriado, ¿verdad? El día jueves. El día jueves no vamos a tener clase. Las clases son de lunes a jueves, pero por ser feriado jueves, vamos a reponer la clase viernes. ¿Ok? Entonces, esta semana las clases serían from Monday to Friday, but we will have a holiday on Thursday. So Thursday, we will not have classes. Yes? Yes, teacher. Ok. Va a haber, haber clases el viernes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, yes. teacher. Sí, a vamos ver. a tener viernes. Thursday, no. Jueves, no. Porque you have to, I don't know, whatever you do on Thursday. But on Friday, yes. Ok. Only for this week. Solamente por esta semana que tuvimos hoy ahí un, un feriado. Okay, regarding to the other elements, do you have questions? No, teacher. Okay. So, ready to start. Well, so first, let me ask well. you. Uh, do you live downtown? Who lives downtown? Here in San Salvador or near the capital, the famous capital now. Do you live downtown? Mm, yes or no? Yes. 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 Okay. So some students live here downtown. I'm from, well, I live in San Salvador in Soyapango, but I work downtown. Okay. So the, the next question is, okay, do you work far from your house? Okay. In my case, as I would say eh, that I live in, in, in Soyapango, but I work downtown. I work in, in this, near the center of San Salvador, near of Metro Centro. So I work far from my house. Okay, and the last question is how, mo how much time you spend in traffic. Okay, in my case, I need 40 to 45 minutes to uh, go to my work or to arrive to my work. Okay, now, what about you? Do you work far from your house? Yes, I am. Yes. You do. Yes, you do. Yes, I do. Okay. How much time do you spend in traffic? How much time? One hour, 30 minutes, two hours. Two, 30 hours, teacher. Two and a half. Two and a half. No. Do, dos y media. Dos horas y media en tráfico. Okay, two and a half. Wow. Ya, so okay. It's very far. Very far. You work very far. Okay, where do you live? Where do you live, Jasmine? 
I am from Soyapango. Okay, and where do you work? Um, um I am work in San Salvador, uh, Paseo Escalón. En La Escalón. Okay, oh. so you commute from Soyapango to La Escalón, and you need two and a half hours. Okay. Okay, yes. Because Soyapango, it's really slow, the traffic, right? Okay, who else? Who else wants to share? Don't be shy. You have to talk. Nobody else. Kenneth, Mario. Repeat, please. Do you work far from your house? Yes, I do. Yeah, okay. How much time do you spend in traffic? Two hours. Two hours. Yes. Okay. Where do you live? I I live in Ayutuxtepeque. Ayutuxtepeque. And where do you work? I work in Santa Tecla. In Santa Tecla. Okay. Thank you, Edwin, for sharing. Okay. Who else? Wilfredo? Mauricio? Nobody. Maya, estábamos hablando de la participación, ¿verdad? And that you have to have your cameras on. Cámaras encendidas para yo estar segura de que, ¿verdad? Están ahí. Que you didn't fall asleep, que no están dormidos. A ver, Mauricio, what about you, Mauricio Alexander? Um, hi, my name is Mauricio. Uh, I live in, in Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Um, I'm ready for the class right now. Okay. And do you work far from Santa Tecla, you said, right? Um, no. No, I I work in um in, in online. Ah, uh, yeah. so uh, war, war in house. <laughs> so you 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 don't uh, commute. You don't need to go outside to work. Uh, correct. Okay, but what about if you have to go to? the supermarket or to the bank are uh, you far or near 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 three two minutes oh really so you yeah. you walk uh, yes uh, and sometimes um other in in car but is two three minutes is uh far far uh, near 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 okay for the market for the banks Excellent. Thank you, Mauricio. Thank you for sharing. Okay. Okay, so let's, let's see the next part. Okay. Now that we establish that you go from your house to your work, okay, the next question is, how do you commute? How do you commute every day? Okay, and here we have some examples. Okay, in my case, I commute to my work by car. Okay, I don't drive, but my husband does, so I commute by car. What about you? Yes, Mario, thank you. 
Uh, what is the mean of commute? Ah, okay. Commute, it's the same or similar to travel. But when you travel, the difference is you didn't do it very often or regularly. For example, you travel to the beach once a month or once a year. But when you commute, okay, you go to one place, to another place, but regularly. Okay, es algo, es como, como viajar, es movilizarse de un lugar a otro, pero la diferencia es que, que travel, o sea, usted viaja eh, de vez en cuando, cuando tiene alguna salida, algo especial, so that's travel. But commute, it's something that you do from Monday to Friday, for example, or from Monday to Saturday. Okay, lo hace regularmente. Esa es la diferencia. Pero es lo mismo de, en el sentido de you go for one place to another place. In this case, we are talking about your house to your work or your work to your house. Okay, that, that, uh, movement, como ese movimiento de ir de un lugar a otro. That's the meaning of commute. Okay, now, how do you commute, Mario? It's like a routine. Eh, es como movilizarse, viajar, ir de un lugar a otro. Or how do you go to work? ¿Cómo te transportas diariamente? Uh -huh. eh. Así sería entonces. Yes, correct. Okay. But the answers, I'm waiting for the answers. Um, I am... Riding a motorcycle. Okay, I ride a motorcycle. Repeat, Christian. Okay. I ride a, a motorcycle. Okay, thank you. Yes, Cecilia. I commute every day in a bus. Bye. By bus. I commute every day by bus. Okay. Thank you, Cecilia. And how much time do you spend in traffic, Cecilia? Um, two, two hours. Two hours. Okay. So you work far. Okay. Thank you. Okay. Christian. Okay, how much time do you spend in traffic? Uh, 30 minutes. 30 minutes. Okay. Yes. In a motorcycle, it's a kind of far. Where do you live? Uh, Autopista Comalapa, Santorini. Okay. And where, where do you work? Uh, I'm a work of... Uh, 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 Redondel Mas Ferrer. Okay, so 30 minutes. Are you a, a good yes. driver or are you a crazy driver? <laughs> uh, <laughs> be honest, be honest. Uh, we have cameras uh, yes. on streets. Uh, mm. Sometimes. Yeah, um, I sometimes. And sometimes, yes. <laughs> okay, sometimes you are a good driver. Depend. <laughs> Depends if you get up late. Yes. Okay. Thank you, Christian. Yes. <laughs> okay. Okay, what about the rest? Jacqueline. 
What about you? Hi, good morning, teacher. Um, I am car um, uh, minute from my house. Okay. I live in Tonacatepeque. Okay. Okay. Thank you. Okay, Tatiana. How do you commute or how do you go to work? Hello. In to or in commune in, in work. Okay. ¿Cómo, ¿En qué se transporta? Eh, transporte público, quería decir. Ah, public transportation. Public transportation. Mm -hmm. Ok. Entonces sería, I, podemos contestar, ya sea, I, I use public transportation or I go by public transport. No, I go, no. I use, tiene que estar en este caso, I use public transportation. I use public transportation. Mm -hmm. Okay. Now let's see another, um, wait, okay, means of transportation. Okay, we have uh, the first three, they are used by air. Okay, the helicopter. Okay, helicopter in cases of emergency. Okay, for example, hospitals or the air force. Then we have an airplane. Um, if you go out of, of El Salvador, if you travel to another country. Okay, a rocket that is not common to regular people like us. Then we have by land, okay, like the bus, which is the most common, one of the most common here in El Salvador. Car, okay, truck, bicycle or bike, motorcycle, and train. And the last three are by water. Okay, ship, submarine, and sailboat. Okay, mm, questions about this? Hello? Okay, sorry. Can you listen to me? Hello, hello? Hi. Hello, teacher. Hi. Ah, okay. Hello. <laughs> right, so. Sorry, Hello, I'm back. Sorry, troubles with no my problem. with my internet. Okay, so hasta dónde vieron? Me quedé porque me quedé hablando sola. I don't know. Eh, vimos Mean todos? of transportation. Bicycle. By air. Ah, by land. Until by land. Training. Okay. Okay. Bicycle, motorcycle, and train. Mm -hmm. Okay. They are using by land. Okay. Por tierra o los terrestres. By land. And the last one are by water. Okay. We have ship, submarine, and sailboat. 
Okay, questions about this part? No. Okay. Okay, now let's see the manual. Okay, the name of the unit, it's my sister works downtown. We have here the similar means of transportation. Okay, here in El Salvador, we don't have a subway or a train. Okay, those probably in a future, okay? Um, and then we have a conversation. Okay, nice car. So let's listen to the conversation and then we are going to practice. Lauren. What are kinds of trend lesson and the next couple of lessons as well? Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice the vocabulary. Okay. Questions about vocabulary or pronunciation? No question. Excuse me? Questions about meanings, vocabulary, pronunciation. Palabras que no conozcan, que tengan duda de cómo se dicen. Uh, suburbs. Suburbs. Uh, it's like the fancy places como los lugares que están alejados de la ciudad son como más reservados y por lo general son como exclusivos. That are the suburbs. Ok, thanks. Ok. No more. Okay, so let's practice. Mm -hmm. I need two volunteers to to read the conversation. Um, I am Jason, teacher. Okay, Christian and Jacqueline. Okay, Jacqueline, you are going to to go first. Okay, nice car, Jason. Is your? No. It's my sister. She has a new hoe and she drives to work. It's her job here in the suburbs, suburbs. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's so. That's too bad. Okay, thank you. Okay, remember in this case that we have a possessive. Estamos utilizando un posesivo. Try to emphasize the S sound. 
Hay que hacer énfasis en este sonido, ¿ok? It's my sister's. It's my sister's. Sister's. Okay. Uh, yes. And this is job. A job. Okay. Okay. Next, Cecilia and Francesca. Okay. Okay. Who is the first one? Cecilia. Nice car, Jason. Is it is due? Oh, it's my sister. She she has a new one, and she's drive to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you. Okay, and Liliana, and one more. Only Para one. Para en la conversación. Mm -hmm. Yes, Liliana, y necesito a alguien más. Linda, okay. Liliana, you, you are going to go first. Okay. Nice car, Jason. It's, is it your? No, it is my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it is downtown. My parents were downtown but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does, doesn't uh, stop ne near our house. Uh, so they take the bus, it's really slow. That's too bad. Okay, thank you. Excellent. Okay, only the word train, the train. Okay, the bus or the train. Right. Okay, excellent. Thank you. Okay, now let's, we are going to continue. Okay, we are going to continue with, with the next part, with the next, the next activity. Okay, we have more vocabulary words okay, related to family. Okay, family. Okay, first we have the parents. Okay, the parents are the father or the dad and the mother or the mom. Okay, they are the relation that they have. They are husband and wife. Okay, they are husband and wife. Okay, and they have children. Okay, children, it's the plural form or it's the same to say kids. They have two children. Okay, they have two children. One son, okay, which is a boy, and one daughter, a girl. 
one son or a son and a daughter. Okay, they are, the relationship between them, they are brother and sister. Okay, brother and sister. Okay, by the moment it's clear as a parte. Yes, teacher. Okay. Hoy tenemos acá la parte de los possessives, que era lo que nos salía en la conversation. Okay. ¿Qué es lo que nos indica este apóstrofe S? Vamos a ver eso, ya lo vieron. Tell me. Sí lo vieron, ¿verdad? Pertenencia. Ok, pertenencia, posesión. Muy bien, entonces lo vamos a utilizar para, en este caso también, o sea, puede ser con objetos y en el caso de que sea con personas, se utiliza para establecer relaciones, ¿verdad? Es la esposa de O. Ok, y cuando tenemos, por ejemplo, a name that ends in S, ¿cómo vamos a hacer si tenemos un nombre que termina en S? Por ejemplo, Josías. ¿De qué forma voy a, a indicar el possessive? No se usa la pos ¿Segura? Are you sure? No se usa la S, pero sí se usa el apóstrofe. Ok, entonces, eh, digamos que tendríamos... Um, o oh, oh, sí, yes, in, in that way, without the S. Okay. Yes, no, así. Ok, en este caso solo se evidenciaría en la forma escrita. Ok, igual, if I say parents, that's my parents. House. Okay, la casa de mis papás. Okay, now let's do this part. Okay, Jason and Emily are their tenemos Anne is Paul's wife. Jason and Emily are their Children. Children. Thank you. Okay. Paul is Anne's husband. Husband. Correct. Jason is Anne's Son. Son. Emily is Paul's. Soldier. Daughter. 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 Yes. Daughter. Daughter. Jason is Emily's brother. 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 Okay. And Emily is Jason's sister. 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 Correct.
Paul and Anne are Jasons. Whose ones? Oh. Parents. 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 Okay. Paul and Anne are Jason. Son los papás de Jason. Okay. Questions so far about this part? No? It's clear? Okay, if it is silence, it means no questions and it's clear, I think. Me imagino, ¿verdad? Okay. Yes, it's clear. Thank you. Okay, now let's see the simple present tense. Okay, here we have examples in positive statements and in negative statements. Okay, let's see when you are going to use the simple present tense. Okay, cuando lo vamos a utilizar. Dice que el simple present tense is used to describe habits. Okay, cuando vamos a hablar de hábitos. Okay, things you do regularly. Okay, cosas que usted hace regularmente that you use very you, you do very often some things you do very often okay habits you do every day también lo vamos a utilizar cuando hablamos de facts que okay, los facts son aquellas cosas que están comprobadas o que tenemos eh, una o que están científicamente comprobadas o que tenemos una prueba de que eso es cierto. Okay, that's are facts. Okay, for example, that the, the water wets. The, I don't know, el año tiene 365 días. Okay, that's are facts. Or when you talk about on changing situations. Que cosas que siempre van a ser igual que siempre se van a permanecer de la misma manera. ¿Ok? En esos casos, vamos a utilizar el simple present tense. Además, eh, para que usted pueda identificar este tiempo, que ¿okay? tenemos algunas signal words, unas palabras que cuando usted las vea, usted va a identificar fácilmente que estamos hablando de un tiempo presente simple. Ok, por ejemplo, every day, often, always, sometimes, never. Porque como dijimos al inicio, las utilizamos para hablar de habits, de hábitos, cosas regulares. Y acá tenemos eh, la estructura de un positive statement. Okay, we're going to start with the subject. Okay, the subject will be a pronoun, puede ser un pronombre como los que tenemos acá, o puede ser un proper name, un nombre propio. Okay, cualquiera de las dos. And then we have the verb and the complement. Aquí en el complement es donde vamos a encontrar las signal words. ¿Ok? Para el caso de tercera persona del singular, que, que sería he, she, and it, el verbo sufre un cambio. Donde tenemos que agregar la es o la es. Or es. En algunos de, de los casos. Okay. Lo normal es es, pero como lo vamos a ver este, después, eh, también se puede agregar y es. Y el complemento, ¿verdad? 
veamos esta parte de la regla de cómo vamos a modificar los verbos. Muy bien. Usualmente, add the S. Así que work se convierte en works. Eat and eats. Play and plays. Swim and swims. Write and writes. Ok, luego cuando tenemos un verbo que termina en why, vamos a change the why for an I. Vamos a cambiar, vamos a cambiarla, uy, sorry, por una I. Y después vamos a agregar I es. Así que study nos queda studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. And fly, flies. And para el caso de los verbos que terminan en O. Sh, ch, x, and x. Vamos a añadir I, S. Ok. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Ok. ¿Cuándo dijimos que vamos a hacer estas modificaciones en los verbos? Cuando terminen. O, CH, TSH, X o SS. Solo son esas tres, tres reglas para, para, para aplicar el, el, lo que son las terminaciones. Eh, para el caso del presente simple, sí. Pero para otros tiempos verbales hay más. Pero ahorita sí, solamente. Uh -huh. Pero ¿cuándo la vamos a aplicar? O sea, ¿cuándo tenemos que hacer estas modificaciones? Cuando, cuando depende de la oración que lleva el sujeto. Yes. ¿Cuáles sujetos eran? Y también cuando... Eh, una... Sí, he, is. Se la he, diría la... A ver, he, she, eso sí. ¿Y el otro? It. 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 Uh -huh. Ok, ¿y por ahí alguien más iba a decir otra cosita? Oh, para no, cuando, para tercera persona. Que para cuando se hace una oración en positivo, pienso yo, ¿verdad? ¿Y en qué tiempo? Presente. Presente simple. Presente simple. Presente simple, correcto. Simple present. Ok, yes, linda. Teacher, ¿puede mandar esas reglas al grupo de WhatsApp, por favor? Yes, ok. Yo se las okay. envío. Ok, for the time, le voy a, eh, bueno, como le voy a mandar la captura de esta, de una sola vez, le voy a dejar una homework, que es la parte que está ahí abajo. También la, la, la fórmula de las versiones, teacher, si las puede poner en el grupo. Ok, ok, yo se las mando. Este, entonces, cuando les mande por ahí, eh, hacen la parte práctica, la que está en la parte de abajo, para cambiar esos verbos con las terminaciones que, que, en la que correspondería, ¿verdad? Para cada uno de los casos. Ok, eso nos quedaría de homework para el día de mañana y yo se los envío este... Ya, en unos minutitos se los envío. Eh, yes, Carla, al inicio pasé lista, pero les comentaba a sus compañeros que, bueno, este por ser el primer día se las pasé yo para conocerlos y, y ir viendo sus nombres. Pero eh, ahora la asistencia se va a estar tomando eh, por medio de los eh, facilitadores de de, in, de Insafor lo, los, los administrativos entonces yo no voy a estar ya, este día sí lo hice para conocerlos 
pero ya no, no se va a estar haciendo, ¿verdad? Sino que ellos directamente con su nombre, con el que usted ingresa a Zoom, van a ir verificando que usted haya estado en la clase. Entonces, por eso es importante que ingrese siempre con su nombre completo, según Dui, ¿ok? So, see you tomorrow. Y mañana vemos you, algunos Thank ejemplos, you. ¿ok? Bye, bye. Good night. Thank you. Good night. Bye, bye. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye.